ساتھ ہیں اور بابرکت گھڑیاں جو ہیں اس میں ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں ہم دھم نے سنی درود پاک بھی سنا سنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنی حضور کی باتیں ہو رہی ہیں میرے بادشاہ کا ذکر ہی ایسا ہے یہ جب بھی کیا جائے دلوں کی کلیاں کھیل اٹھتی ہیں آدمی کی طبیعت اور مزاج میں ایک وارفتگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے ہمارا آج کا موضوع اطاعت مصطفیٰ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں علامہ صاحب وقفے سے قبل گفتگو کر رہے تھے مجھے وقفے پر جانا تھا بات ہم وہی سے شروع کریں گے لیکن ایک سوال کا زاویہ میں بدل رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آج تک ہو رہی ہے مسلمان کر رہے ہیں لیکن سب سے پہلے جن لوگوں نے اتباع کی نا جو ہمارے لیے عملی نمونہ بنے جن کو ہم ہمارے لیے جو رول ماڈل ہیں مطلب صحابہ اور اہل بیت جو ہیں یہ دو گھر ایسے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو فالو کیا تو کیوں نہ ہم ان کا ذکر کریں علامہ صاحب اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور کی اتباع کیسے کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اگر ذکر خیر کیا جائے تو سب سے پہلے جناب سیدنا صدیقی اکبر کی زبان ذات ہے جن کے بارے میں حضرت اقبال نے کہا کہ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیقی اکبر کا حیار غار محبوب خدا صدیقی اکبر کا حضرت اقبال کہتے ہیں کہ پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول جناب سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اتباع مصطفیٰ کر کے صحابہ کرام کو بھی بتایا جب حضور کا وسال ظاہری ہوا تو حضرت سیدنا فاروق کے اعظم جیسی ہستی انہوں نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا فرمایا میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا جو یہ کہے گا کہ حضور کا وسال ہو گیا حضرت عثمان نے غنی بچوں کی طرح کسی کنارے کو کسی کونے کو کسی چھپی ہوئی جگہ کو تلاش کر رہے تھے کہ میں کہاں بیٹھ کے رونا شروع کر اور جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی ہچکی بندی ہوئی تھی کہ حضور کا وسال ظاہری ہو گیا تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک وہ ذات تھی کہ جنہوں نے صحابہ کرام کو ایک جگہ جمع کیا اور اتفاق کے رائے کیا فرمایا فرمایا جو شخص رسول اللہ علیہ السلاۃ والسلام کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ جائے کہ حضور کا وصال ہو چکا ہے اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ بات جان جائے کہ اللہ ہی بھی ہے اور قیوم بھی ہے سیدنا صدیق اکبر کے سامنے سب سے پہلے جو چیلنجز آئے وہ ایک تو مسلمہ کا ذاب کا جی اور دوسرا زکوٰۃ کا منکرین زکوٰۃ اور حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آپ اپنے جلال میں اس معاملات میں تھوڑی نرمی پیدا کریں تو استقامت دیکھیے اور اتباع سنت دیکھیے حضور کی اطاعت اور فرما برداری دیکھیے فرما جو شخص سرکار کے دور میں اونٹ سر اونٹ جو تھا وہ زکوٰۃ کا دیا کرتا تھا اور اس کا گھٹنا باندھ لے کے لیے رسی دیتا تھا اگر وہ رسی ساتھ میں نہیں دے گا تو ابو بکر اس کے ساتھ بھی جیاد کرے گا یہ اتباع سنت تھی حضور کے قوانین کو قیامت تک قائم رکھنا تھا اس مثالوں کو قائم رکھنا تھا فرمایا جو اونٹ کے ساتھ رسی دیتا تھا اب نہیں دے گا تو ابو بکر اس کے ساتھ بھی اور جتنی بھی اسلام کے اندر جنگیں ہوئی ہیں بدر سے لے کر حضور کے وسال زاری تک جتنی بھی جنگی ہوئی ہیں ڈھائی سو یا دو سو ساٹھ صحابہ کرام کی شہادت ہوئی ہے لیکن مسلمہ کذاب کے خلاف یہ نقطہ بڑا باریک ہے جی کہ جی حضور جی کی ختم نبوت مسلمہ کذاب کے خلاف جو آپ نے جہاد کی اس میں بارہ سو جلیل قدر صحابہ شہید ہو گئے بارہ سو صحابہ شہید ہو گئے اور شہیدنا صدیق اکبر خود بھی چل نکلے فرمایا کوئی بدری ہو یا غیر بدری ہو اب گھر میں نہیں بیٹھے گا کوئی بھی ہو گھر میں نہیں بیٹھے گا کیونکہ حضور کی ختم نبوت کی بات حضور کی نموس رسالت کی بات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پا اور پھر صدیق اکبر کی صداقت میں حضور کی اتباع نظر آتی کہ ساری زندگی جس کو رسول اللہ بھی سچا کہیں اور جن کے بارے میں اللہ کی ذات بھی یہ فرمائے کہ اے محبوب 
اپنے ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں یہ مجھ سے راضی بھی ہے ہائے ہائے اللہ کا سلام بھی آئے اور حضور نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام فرمائے کہ ابو بکر جبریل امین آئے ہیں اور اللہ کا سلام دے رہے اولائی کا علیہم سلاوات میں رب و رحمہ و اولائی کا ہم المحتاد فرما اللہ کا سلام بھی ہے اور اللہ کی ذات یہ پوچھ بھی رہی ہے کہ اپنے ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں یہ مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں تیری دل لگی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ حضرت اقبال نے اسی لیے کہا فرمایا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا بابا. حضور کی اتباع اور غلامی کا ثمر یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا فروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ لیں آپ کے عدل کے اندر بھی حضور کی اتباع نظر آتی بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر تجارت کی غرض سے گئے کچھ عرصے کے بعد آئے تو اونٹ قطار در قطار لگے ہوئے اور ان میں غلہ ہے فرمائے یہ کہاں سے مال آیا کہا جی جو شام کے گورنر ہیں چچا جان انہوں نے دیا ہے تو آپ نے شام کے گورنر کو بلایا فرمایا تو نے اس کو یہ مال کیوں دیا ہے یہ لمحۂ فکر یہ ہے تو نے اس کو مال کیوں دیا جی آپ فرمائے میرا بیٹا سمجھ کے دیا ہے فرمایا تو اس عہدے کے قابل نہیں ہے تو اس عہدے کے قابل نہیں ہے سب سے پہلے میں تجھے معذول کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو یہ سارا مال مال غنیمت سے آیا ہے اور اسی کی وجہ سے پرافٹ ملا تو یہ سارے کا سارا مال مال غنیمت میں جو ہے وہ شامل کر دیا جائے تو جیسا تھا اب ویسا ہی رہے خالی ہاتھ رہے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھیں تو آپ کی شرم و حیا کے اندر حضور کی اتباع نظر آتی کہ جن کے لبی نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام اپنی ٹیک کو بھی چھوڑ دیں حضور تشریف فرمائے تو آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے سیدنا صدیقی اکبر آئے تو حضور نے فرمایا اندر داخل ہو جائیں اور آپ کو جنت کی بشارت اور روکی اعظم آئے فرمایا داخل ہو جائیں جنت کی بشارت اتے عثمان غنی آئے حضرت عاشت صدیقہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں وہ فرماتی کہ میں دیکھ رہی تھی کہ جب حضرت عثمان غنی نے آنے کی اجازت لی تو فرمایا عثمان ٹھہر جاؤ سرکار نے اپنی ٹیک کو چھوڑا اور اپنے کپڑے کو درست کیا فرمایا عثمان اندر داخل ہو جائے فرماتے جب یہ یاران طریقت چلے گئے تو میں نے عرض کی کہ یار سلم آپ نے ایسا عمل کیوں کیا تو حضور نے فرمایا میں اس کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا اللہ کے فرشتے اللہ بھی کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان ساری زندگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرم گاہ کو نہیں لگایا کیونکہ یہ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھوں میں دیا ہوا جو غسل بھی کرتے تو اپنے جسم پر لباس ڈالتے اپنے جسم کو اپنی سطر کو نہ کھولتے اتباع سنت کی جھلکیاں ان میں نظر آتی ہیں بلکہ کامل نظر آتی اور پھر اتباع سنت میں دیکھیے مولا علی نے نماز کو قربان کی ہے حالانکہ جنگ پہ تو حضرت مولا علی نے تلوار چلائی جی بالکل اور حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اے علی میں تھکا ہوا ہوں آرام کرنا چاہتا ہوں یار سلم تکیا نہیں ہے لیکن علی کی گود موجود ہے آج نبوت جو ہے وہ ولایت کی گود میں واہ میرے آقا کریم علیہ السلاۃ والسلام نے اپنا سر انور مولا علی کی گود میں رکھا اور یہاں ایک میسج بھی یہ ہے کہ مولا علی کے ماننے والے مسجد سے محبت بھی کریں مولا علی کی ذات وہ ہے کہ جن کی ولادت کا بت اللہ میں اور جن کی شہادت مسجد میں ہے مولا علی تو اللہ کے گھر سے باہر گئے ہی نہیں کثیرا میسر شہادت ولادت کا مسجد شہادت کعبہ میں ولادت ہے تو مسجد میں شہادت جناب مولا کائنات پھر جب حضور کی اتباع کے اندر دیکھیے نا ادھر نماز جا رہی ہے عشق تو کہہ رہا تھا کہ علی سو سویا رہنے دے محبوب کو لیکن عقل کہہ رہی تھی کہ تو بیدار کر تیری نماز جا رہی لیکن حضور کی آنکھوں سے جب آنسو نکلے تو مولا کائنات فرماتے سرکار کے رخ زیبا پہ گرے تو حضور نے طلوع اجلال فرمایا فرمایا علی تجھے کس بات نے رلا دیا عرض کیا کا میری نماز قضا ہو رہی حضور نے فرمایا علی نماز ادا پڑے گا یا قضا پڑے گا عرض کیا کا آپ کے ہوتے ہوئے نماز کا ذہر نہیں پڑھوں گا میں تو ادا پڑھوں گا حضور سید اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا فرمایا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ اب مولا کائنات کی مرضی ہے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہم ہے اور اتنی ضروری ہے اور اس کا مقام یہ ہے کہ اب مولا کائنات کی مرضی ہے وہ نماز پانچ منٹ میں ختم کرے یا ایک گھنٹے میں ختم کرے سورج کو اجازت نہیں ہے کہ جب تک علی نماز سے فارغ نہ ہو وہ غروب ہو جائے 
یہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہارے ہیں اور اہل بیت تہار میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے بولنے میں میں نے چلنے اور پھرنے میں حضرت سیدہ خاتون جنت سے بڑھ کے کسی کو حضور کے مشابے نہیں دیکھا اور حضور کی سنت اور حضور کی اتباع سیدہ کائنات نے جس طرح کر کے بتائی ہے قیامت تک کوئی بیٹی اپنے باپ کو اس طرح فالو کر کے نہیں بتا سکتی اور امام حسن مشتبہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں بھی دیکھیے نا استقامت کیا ہے اور نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کی ذات سے محبت کیا ہے اور حضور کی اتباع کیسی ہے کہ میدان کربلا میں بھی حجت تمام کرنے کے لیے آپ نے خطبہ دیا ہے ضرورت نہیں تھی پتا بھی تھا کہ ختم اللہ علیہ قلوب والے سامنے کھڑے ہیں پتا بھی تھا لیکن حجت تمام کی کہ کہیں وہ یہ سمجھ نہ جائیں کہ حسین ابن علی نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں حجت تمام کی اس کو کمزوری نہیں سمجھا جائے گا بلکہ حضور کی سنت کو ادا کیا کہ دیکھ لو میں ہوں کون اور پھر کربلا کے میدان میں دشت کربلا میں بھی حسین ابن علی نے سر سیدے میں رکھ کے بتا دیا کہ میں وہ حسین ابن علی ہوں جس کی ماں نے اور جس کے نانا نے لوریوں میں قرآن سنایا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں تو ایڈا سوکھا ملنا یار بھی نہیں یار کی راہوں پر چلنا قدرے مشکل کام ہے اس پر استقامت چاہیے جس کی علامہ صاحب بیان کر رہے تھے اپنے گفتگو میں کہ استقامت سب سے پہلے ضروری چیز ہے ناظرین مکرم استقامت ہی نہیں ہے تو آپ کسی کو فالو کیسے کر سکتے ہیں آپ کسی کے پیچھے چل کیسے سکتے ہیں ہم تو اس کسوا سوار کی ڈاچی کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں جو چھن چھن کرتی گلی میں سے گزرتی جا رہی ہے ہم اس کے کھوروں پر چلتے جا رہے ہیں ناظرین مکرم بات کا سلسلہ جاری رہے گا یہ نورانی اور خوبصورت باتیں اور روحانی باتیں اور معرفت اور عشق کی باتیں جاری اور ساری رہیں گی مجھے بڑھنا ہے سنائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف پیش کر رہے ہیں ہمارے معزز مہمان عادل اسحاق مصطفیٰ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا میرا یا
जा किसी और पर मुझे जान दी किसी और ने मुझे जान दी किसी और ने तू असीर गम किसी और का मुझे पूजे पूछता और का मुझे पूछ था कोई और है मैं किसी से कुछ नहीं मांगता मेरा यासरा कोई और है भाई साहब बारगाह नबी में अपनी अकीदत और मोहब्बत का नजराना पेश कर रहे थे नाजरीन मुकरम छोटे से वक्त के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं स्टे विद अस हम लाते हैं टॉप न्यूज आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आईकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो के बारे में अपडेट जाने